Στο Ισραήλ ζούσα ένα πανόραμα της ελληνικής μουσικής Σε μία από τις πιο παλιές εβραϊκές συνοικίες της Ιερουσαλήμ Στην Αχλάουτ Το συγκρότημα Πέραχ Αντόμ Που θα πει κόκκινο λουλούδι Παίζει ρεμπέτικα με πρωτότυπου στίχους στα εβραϊκά Σε ένα χώρο που θυμίζει εκεί του Μεσοπολέμου Συγκρότημα παίζει και ηχογραφεί ρεμπέτικα και μια μέρα την εβδομάδα η στενή παρέα των φίλων μετατρέπει το δωματιάκι σε ρεμπέτικη μισταγωγία πίνοντας μόνο ούζο με χυμό grapefruit. Η ψυχή και το μυαλό των πέρα χαντών είναι ο Τομέρ Κάιτς ο οποίος διδάσκει μπουζούκι. Actually we play only rebetica. Explain this to me. Why? I just felt it, you know, it was music that I felt very close to, to my heart. Afterwards, I studied about the Rebetica, and I knew so about Saloniki and about Jewish. Mm -hmm. It was amazing well, because um, the audience, they come here, they didn't know maybe it's a, gre it's a Greek music or not, yeah. but they like it, you know, they right. just like it as it is. <laughs> people who came from Smyrna, Smyrna from uh, Asia Mikra, and then the Saloniki, and then the Piraeus, and it's all come together, together with the Jewish music, as I said, and the Rome music, and the Balkan, and Rebatico is one of the outcomes which is very, very positive about it. I, it, it just takes you by the heart, it grabs you, and it puts you in a nicer place. You forget about all the troubles.
ευκαιρία αυτή που είναι.